Assalamualaikum Kita bertemu kembali untuk tajuk ikatan kimia eh. Soalan kelima ni okay. uh, Sebelum uh, kita bincangkan ikatan Kita akan tengok uh, apa soalan ni bagi eh. So rajah tiga menunjukkan perwakilan piawai Bagi unsur X, Y dan Z Ini adalah perwakilan piawai Uh, dalam perwakilan piawai, dia ada nombor proton dan nombor nukleon. Kamu kena kenal pasti mana nombor proton, mana nombor nukleon. Senang je. Yang kecil tu nombor proton. Okay? So, yang bawah ni adalah nombor proton. Manakala yang atas adalah nombor nukleon. Nombor proton merujuk bilangan proton. Bagi atom, bilangan proton dan bilangan elektronnya sama sebab atom tu new neutral. Eh? So, jadi protonnya ada 11. Elektronnya juga ada 11. Sebab dia new neutral. Nombor nukleon pula adalah hasil tambah proton dan neutron. Maksudnya hasil tambah proton dan neutron. So, kalau proton ada 11, neutron ada 12. Sebab kita dapat 23 tolak 11. 11 tambah 12, kita akan dapat 23. Okay? Begitulah untuk unsur Y dan Z. Okay? Eh? Uh, kemudian, apa lagi yang kita kena tahu ialah Uh, bila kita dah tahu bilangan elektron, kita boleh buat susunan elektron. So, kita buatkan susunan elektron dia. 2, 8, 1. 2, 4. Dan yang ni, 2, 6. Bila elektron balance-nya 1, bermaksud dia adalah logam. Kita boleh kenal pasti, dia logam ataupun bukan logam berdasarkan elektron balance. So, kalau elektron balance-nya 1, 2 ataupun 3, dia adalah logam. Jadi, kalau 4 dengan 6 ni, bukan logam. So, ini pun bukan logam. Kenapa nak kenal logam dengan bukan logam ni? Kita balik semula ke soalan ni tajuk ikatan kimia. Kita belajar sikit je ikatan kimia ni. Ada dua je. Sama ada ikatan ion ataupun kovalen. So kalau ion dia mestilah pasangan antara logam dan bukan logam. Sebab tu kita kena kenal mana logam atau bukan lo, logam. Kalau kovalen pula, bukan logam dan bukan logam. Maksudnya kalau kita tengok sini, uh, so Y dengan Z boleh membentuk sebatian ko, kovalen. X dengan Z boleh membentuk ion. X dengan Y boleh tak membentuk sebatian ion? Jawapannya tak boleh. Eh? Sebab Y tidak akan membentuk ion positif ataupun ion ne negatif. Maksudnya logam dekat sini mestilah elektron valennya 1, 2 ataupun 3. Mana kalau bukan logam untuk pasangan ikatan ion, dia mestilah 5, 6, 7. Nombor apa ni? Elektron balance eh elektron balance nya 5 6 7 baru boleh membentuk sebatian ion okey kita tengok soalan nyatakan elektron balance y okey y elektron balance nya berapa 4 senang soalan ni ya eh? apakah keadaan fizik unsur y pada suhu bilik ha, ni kena pengetahuan kena kena kuat kat sini ya eh? Sebab ini adalah kar karbon. So, bila karbon pada suhu bilik, dia adalah pepejal. Pengetahuan am. Eh? Ha. Usul Y dan Z boleh bertindak balas membentuk satu sebatian. Y dan Z, ya boleh. Dia akan bentuk sebatian apa tadi? Ko kovalen. 
Macam mana kita nak tentukan formula Y dengan Z ni membentuk sebat yang kovalen Bila dia elektron balance dia 4 Untuk mencapai susunan uh, elektron yang stabil So Y perlu lagi 4 elektron So kita akan letak Y perlu 4 Manakala Z untuk mencapai susunan elektron stabil dia perlu lagi 2. Z perlu lagi 2 elektron. Okay. Kita buat silang pangkah macam buat sebatian ion juga. So dia perlu 4, kita akan turunkan 4. Yang ni dia perlu 2, turunkan 2. 2 dengan 4 boleh dipermudahkan. So kita akan dapat 1, 2. So sebatian yang terbentuk ialah Y. Z 2 Ini adalah sebatian kovalen yang terbentuk eh? ha. okay, Kita lihat soalan balik Tuliskan formula sebatian itu okay, Kita dah dapat dah tadi jawapannya Y Z 2 Y Z 2 eh? Terangkan tentang takat lebur dan takat didih sebatian itu Okay, sebatian ni adalah sebatian ko kovalen. Okay. Ha, eh. uh, semasa cikgu menanda yang ni agak ramai salah. Eh. Hmm. Sebatian kovalen zarahnya terdiri daripada moli molekul. Eh. So, dalam sebatian ini. Boleh guna nama daya tarikan Van der Waals ataupun daya tarikan antara molekul. Antara molekul. Ini yang selalu tertinggal. Daya tarikan Van der Waals antara molekul Angin. Daya tarikan Van der Waals antara molekul di sebatian YZ adalah lemah. Ni boleh buat ayat lain pun. Sebatian YZ mengandungi daya tarikan Van der Waals antara molekul yang lemah ni poin pertama daya tarikan Van der Waals so poin yang kedua sedikit ataupun Mengatasi daya tersebut Sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut eh? So dalam sebatian YZ ni Daya tarikan Van der Waals antara molekul Ini yang cikgu nak kamu tekankan Mesti ada antara molekul Kalau tak ada antara molekul tak dapat markah eh? Adalah lemah Sedikit Tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Okay, kita teruskan lagi ke soalan berikut. Unsur X dan Z bertindak balas membentuk satu sebatian. Okay, kita kembali ke hadapan, page depan. X dengan Z. Okay? X ni tadi logam, Z bukan logam. So, dia akan membentuk sebatian ion. Membentuk sebatian ion eh? Membentuk sebatian ion Okey, Bila membentuk sebatian ion So X akan jadi ion yang bercas Positif 1 Kenapa dia positif 1? Sebab dia kehilangan satu elektron eh? Manakala Z Dia akan jadi ion yang bercas 2 negatif Sebab dia terima lagi 2 elektron Untuk mencapai susunan elektron star Stabil 
So sama macam tadi kita silang pangkah kan uh, charge tersebut ada satu yang ni charge ni ada dua so x dua z satu itu adalah formula sebatiannya x dua z satu ini adalah formula sebatian ion yang terbentuk okay, kita tengok soalan tuliskan persamaan kimia oh dia nak persamaan kimia okey so x tu adalah logam Tambah dengan Z. Z kat sini adalah bukan logam. 2, 6. Kalau kamu tahu 2, 6 tu adalah oksigen. So, dia mesti wujud sebagai dui uh, atom. Eh. Dui atom. Z, 2. Akan menghasilkan. Eh, Seperti yang kita dapat tadi. X, 2, Z. Okey. Adakah persamaan ini seimbang? Ya, tak seimbang eh. So, kita kena seimbangkan persamaan ni. Z ada 2. Kat sini Z ada 1. So, bila kita seimbangkan, kita akan letak perkali di hadapan uh, sebatian tersebut. So, 2 kali 2, 4. So, kita akan dapat persamaan 4X tambah Z2 menghasilkan 2X 2Z. Seterusnya, lukis, lukiskan susunan elektron bagi sebatian itu. So, X tadi 281, dia dah derma 1. So, tinggal 2, 8 Ok, X ada 2 eh? So, kita boleh lukiskan uh, X tu sebelah menyebelah Ataupun X kedua-duanya Sekali pun boleh eh? Ikut 2, 8 So, ada 2 elektron Ada 8 So, bila dia ion, jangan lupa bracket, bercas positif, 1. X tu ada 2, so lukiskan X kedua-dua. Kamu nak lukis Z kat tengah-tengah pun tak ada masalah, eh? boleh. 1, 2, 2. Empat Enam Lapan Lukis je rapat-rapat eh? Jangan terlalu jauh So positif satu Dan akhir sekali Z Dua Lapan Yang suka elektron berbeza Boleh lukis elektron berbeza Kalau sama pun Nak lukis sama pun tak ada masalah. So, kalau berbeza ni kena nampaklah dia berbeza. 2, 4, 6. So, 2 lagi dia dapat daripada X tadi. Eh? So, yang ni bercas negatif. So, 1. Ok. Uh, inilah jawapannya. Eh? So, X 2, 8, 2, 8, 2, 8. Ok. Positif, positif, negatif. Okay. So, selamat berjaya. Eh, dapat berapa markah yang kamu perolehi? Kita akan berjumpa lagi dalam soalan seterusnya. Selamat menjawab.